திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு ரகசிய உடன்படிக்கை வைத்துக் கொண்டு வெளியிலே பார்த்தால் போக்கிடுவது போல் தோன்றும் இன்னைக்கு உள்ள இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைந்து அரிசி உடன்பாடு வைத்துக் கொண்டு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளரும் வெற்றி வெற்றி பெறுவதை தடுக்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வாக்குகளை பிரிக்கின்ற பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுவார் அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இணையதளம் ஒன்றாக இணைந்து தரிசிய உடன்படிக்கை வைத்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சிக்கு நெருக்கடி கொடுக்கின்றார் இந்த நெருக்கடியிலிருந்து நீங்கள்தான் இந்த கட்சியை காக்க வேண்டும் உங்களுக்கு <laughs> உங்கள் வீட்டில் ஒருவனாக இருக்கின்றேன் உங்களுக்கு பணி செய்ய நான் காத்திருக்கின்றேன் அண்மையிலே ஸ்டாலின் பேசினார் இங்க மதுரையில் பேசினார் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது நான் நல்லா சிறப்பா இருக்கிறேன் அவர் எழுபது வயசு ஆகுது யாருக்கு எழுபது வயசு ஆகுது நல்ல சிறப்பா இருக்கிறாராம் கவர்ச்சியா இருக்கிறாராம் இப்போ தேர்தலில் ஒரு நாலு நாள் பிரச்சாரம் பண்ணதுனால கருத்து போயிருக்காராம் அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட பேசுறார் அப்படிப்பட்ட மக்களை சிந்தித்து பார்த்தா ஒரு நாலு நாள் போனதுக்கு கொடைக்கானல போய் உல்லாசம் போயிட்டு இருக்க நாளே நாள் தான் வெயில போனார் இருபத்தி ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து நான் காலையிலிருந்து மாலை வரை அனைத்து மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தோம் அந்த உச்சி வெளியே பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் அந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டார்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே கலந்து கொண்டார்கள் எதற்காக சொல்லிட்டு சொன்னால் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொகுசு வாழ்க்கை ஏசியிலே படுத்துட்டு இருந்தவர் ஒரு நாலு நாள் வெயில் தாங்க முடியல சொல்லுவார்கள் நாலு நாள் வெயில் வந்து தாங்க முடியல ஒரு நாற்பது நாள் வெயில் போட்டீங்கன்னா பதவி ராஜினாமா போயிடுவார் தேவையான <laughs> <laughs> புரட்சித்தலைவர் <laughs> 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 அவர் எந்த கூட்டத்தையுமே தன்னை பற்றி பேசிய வரலாறே கிடையாது எங்கேயாவது நல்ல டிரெஸ் போட்டு போனா கிராமத்தில் நல்ல நல்ல டிரெஸ் போட்டு போனா எல்லாம் எம்ஜிஆர் மாதிரி போகும் சொல்லுவாங்க அப்படி பெயர் பெற்ற புரட்சித்தவர் எம்ஜிஆர் கூட தன்னை பற்றி பேசல ஆனா ஸ்டாலின் மிகப்பெரிய அழகன் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காரு நாட்டு மக்களை பத்தி பேசல இங்க வந்திருக்க மக்கள் இங்க இருக்கின்ற தலைவர் என்ன பேசுவார் நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் நம்முடைய பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பார்கள் என்று ஏங்கி நிற்கின்றீர்கள் அந்த பிரச்சனையை பேசுவதற்கு பதிலா இவர் அழகா இருக்காராம் இவரு கவர்ச்சியா இருக்காராம் இவரு கருத்து போயிட்டாராம் கருப்பா இருந்தாலும் சிவப்பா இருந்தாலும் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டியது மக்களுடைய எண்ணம் அது அந்த எண்ணத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கின்ற கட்சி எங்கள் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி எங்களுடைய அந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற இயக்கம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் என்பதை தயாநிதி குடும்பத்தையும் 
ஸ்டாலின் குடும்பத்துக்கு தான் நாற்பது டிவி சேனல் நாற்பது டிவி சேனல் அந்த குடும்பத்துக்கு தான் இருக்குது அவர் போய் பேசுற டிவி சேனல் கட்டணத்தை உயர்த்தி தாங்க நீ குறையப்பா டிவி கூட முடிச்சுட்டு இருக்குது சன் குடும்பம் வச்சுக்கிட்டு சன் குடும்பம் வச்சுட்டு தயார் நிலைமையான குடும்பம் அவர் டிவி எல்லாம் பார்க்கணும்னா சீரியல் பார்க்கணும்னா ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா பணம் கட்டா தான் பார்க்க முடியும் பேசுறாரு ஸ்டாலின் பணம் வசூல் பண்றாரு அவை குடும்பம் இப்படி மக்களை ஏமாற்றி இன்னைக்கு கொள்ளை அடிக்கிற குடும்பம் இன்னைக்கு ஸ்டாலினுடைய குடும்பம் தயார் நிலைமையான குடும்பம் அவர்கள் பேசுறாங்க நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி அமைச்சா ஆட்சி அமைக்க மாட்டீங்க அதுவே விஷயம் பேசுறது பொய் அத்தனையும் இது சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நீங்க எப்படி குறைப்பீங்க ஆட்சி இருக்குது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நான் முதலமைச்சராக இருக்கிறேன் மணி அண்ணா அமைச்சராக இருக்காரு கடம்பூர் ராஜ் அமைச்சராக இருக்காரு நாங்க உத்தரவு போட்டா செயல்படுத்த முடியும் நீ எதிர்கட்சியா இருக்கிற நீ எப்படி உத்தரவு போட்டு செல்ல முடியும் எண்ணி பாருங்க எப்படி பச்சை பொய் இப்படி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடலாம் எப்படி தேர்தல் அறிக்கை விட்டா அறிக்கை வெளியிட்டா நடைமுறைப்படுத்த முடியும் ஆட்சியில் இருக்கிறீங்க நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இது ஒரு இடைத்தேர்தல் அதாவது இது பொது தேர்தல் அல்ல இப்படி எல்லாம் மக்களை ஏமாற்றி பொய் அறிக்கை வெளியிட்டு பொய் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டு பள்ளி பிரச்சனை முடிய ஓட்டுகளை பெறுவதற்காக இன்னைக்கு அரசியல் நாடாக மாறிக்கிட்ட தலைவர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேக்கேஜ் என்று மாதந்தோறும் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் இன்னைக்கு கட்டினா தான் அந்த சன் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அந்த தொலைக்காட்சி இருக்க சீரியலை பார்க்க முடியும் அந்த செய்திகளை பார்க்க முடியும் ஆனால் நீங்க குறைங்கப்பா நீங்க இலவசமா கொடுங்க தானா குறைஞ்சி போயிருது நீங்க குறைச்சிங்கன்னா எல்லா டிவி சேனல்காரும் குறைச்சிருவாங்க அப்ப தானா குறைஞ்சிருது இருந்தாலும் எங்களுடைய அரசு இன்னைக்கு மத்திய அரசுல போராடி இதை தெரிவித்து நூறு ரூபாய் ஏற்கனவே வசூல் செய்யப்படுது அதே நிலையை கொண்டு வருவதற்கு எங்களுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை நேரத்தில் கேட்குது டிவி சேனல் கட்டணம் பழையபடியே நூறு ரூபாய் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மாண்பு அம்மாவது தான் திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா இந்த திட்டத்தில் முழுவதும் கொள்ளையெடுப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் இந்த ஸ்டாலின் குடும்பமும் தயாநிதி மாறும் குடும்பம் தான் இவ்வளவு டிவி சேனல் வச்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு பணத்தை உறிஞ்சி இன்னைக்கு அவருடைய கஜனால் போயிட்டு இருக்குது அதை தடுத்துக்கிட்ட கட்சியா எங்களுக்கு கட்சி இருக்கும் அரச எங்களுடைய அரசா இருக்கும் வரை நேரத்தில் சுட்டி காட்டி இந்த பகுதியில பல்வேறு திட்ட பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றோம் வண்ண நாடு கலியாவூர் மற்றும் மணக்கரை சாலையில நாலு சாலை பணிகள் பத்து கிலோமீட்டர்ல பத்து கிலோமீட்டர் நேரத்திற்கு இரண்டரை கோடி மதிப்பீட்டுல ஒப்பந்தம் போரப்பட்டு அகலப்படுத்தும் அகலப்படுத்தும் மேம்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இங்க இருக்கின்ற மக்கள் வைத்த கோவிலின் அடிப்படையிலே இந்த சாலை பணிகள் இன்னைக்கு துவங்கி இருக்கின்றது வல்லநாடு கீழ் பகுதியில ஏழு லட்சம் மதிப்பீட்டுல அங்கன்வாடி 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 மைய கட்டணம் இன்னைக்கு கட்டப்பட்டுள்ளது வல்லநாடு கிராம அகரம் குடியிருப்புல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி எட்டு லட்சம் மதிப்பில் தாமிரபரி நாட்டின் குறித்து தடுப்பணை கட்டு மணிக்கு நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடுப்பணையின் மூலமாக இந்த பகுதியில் இந்த விவசாயிகள் நலம் பெறுவார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பனிரெண்டாயிரம் கால் கோடி பனிரெண்டாயிரம் கால் கோடியில தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கு இந்த வல்லநாடு கிராமம் அகரம் குடியிருப்பு பகுதியில ஒரு அருமையான தடுப்பணை கட்டலாம் அப்படி தடுப்பணை கட்டுகின்ற பொழுது பருவ காலங்களில் பெய்கின்ற மழை முழுவதும் அங்கே சேமித்து வைக்கப்படும் இதனால் இந்த பகுதி மக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்பதையும் நேரத்திலே தெரிவித்து விரும்புகின்றேன் அதே போல நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயில வல்லநாடு முறப்ப நாடு சாலை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வல்லநாடு கிராமத்தில் கருவிடம் கூட்டுக்குடி திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணு லட்சம் லிட்டர் குடியோர் குடிய விநியோகம் இன்னைக்கு செயல்படுத்தப்பட்டது என்பதை நேரத்திலே தெரிவித்து அதே போல வல்லநாடு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் மேல்நிலை தேர்வு எழுத புதுக்கோட்டை செல்கின்றனர் அதற்கான மையத்தை வல்லநாடு பள்ளியிலே அமைக்க எங்களுடைய அரசு நடவடிக்கை அதை இப்படி பல திட்டங்கள் நம்முடைய அரசு நிறைவேற்றப்படுகிற என்பதை நேரத்தில் சுட்டி காட்டி அறிவிச்சவர் மோகன் நல்லவர் திறமையானவர் கூப்பிட்டு கோவிலுக்கு ஓடோடி வரக்கூடியவர் நீங்கள் வைக்கின்ற கோரிக்கை அரசுடைய கவனத்தில் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய நல்ல கழக வேட்பாளர் கூட்டணி கட்சியுடைய ஆதரவோடு போட்டியிடுகின்ற அறிவிச்சவர் மோகன் அவர்களுக்கு இரண்டு லட்சத்தில் வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற செய்ய விடுமாய் அரசு மக்களுடைய அரசு மக்களுடைய திட்டங்களை மக்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு அவருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தாருகள் தாருகள் என்று சொல்லி வாக்களிப்பு இரட்டல சின்னம் வாக்களிப்பு இரட்டல சின்னம் நமது சின்னம் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து அன்போடு வேண்டிக் கேட்டு விடுவேன்
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க